πώ είναι όλα τα κορίτσια μου τα όμορφα. Πώ είναι. Είναι ένα βίντεο που έχουμε γεμίσει χαρά και παιδικότητα εδώ. Εννοείται δεν το κάνω μόνη μου. Έχω πάντα αυτό το φιλαράκι. Αυτό το φιλαράκι που δεν το αφήνω από δίπλα μου είναι ο Ρουντολφάκο μα. Θυμάστε που τον έκανα με μαύρη μητούλα και όχι με κόκκινη, γιατί ήταν πολύ έντονη. Αλλά ο Ρούντολφ κανονικά έχει κόκκινη μητούλα, μην το ξεχνάμε. Είναι το γνωστό ελαφάκι που ο Άγιος Βασίλης του έδωσε την καλύτερη θέση και πήγε μπροστά αυτός με την κόκκινη μητούλα που φώτιζε αυτός. Γενικά ξέρω ότι έχετε μπει και εσείς ένα ομούτρι του γενιάτικο, ωραίο, έτσι παθιάρικο, θέλει να στολίσετε από νωρί. Έχω πραγματικά έχω εκστασιαστεί με τα ωραία πράγματα που μου στέλνετε σε φωτογραφίες και σήμερα σε αυτό το βίντεο θέλω να σας δείξω όλα αυτά τα όμορφα κουκλάκια Όλα αυτά τα όμορφα κουκλάκια τα βλέπετε εδώ, τα βλέπετε πίσω μου, δείτε δηλαδή και τι φατσούλες όμορφες που έχουμε φτιάξει και γίνονται κι άλλα kit. Τι σημαίνει kit τώρα, τα kit αμυγκουρούμι λοιπόν κουκλάκια της Χάντιμπραντ σημαίνει αγόρι μου όμορφο, αγόρι μου όμορφο εσύ αγόρι μου. Για τούτα κερατάκια είναι πιο μεγάλα, τα δικά μου τα δικά σου. Παιδί μου εσύ όμορφο, θα τον αφήσω εδώ. Γελάνε όλοι, αλλά δεν με νοιάζει. Εγώ θα του μιλώ. Τον έχω στο γραφείο μου, θέλω να σα πω. Δεν το δίνω σε κανένα. Λοιπόν, πάμε όμω, γιατί αν δεν συγκεντρωθώ σήμερα, δεν θα μπορώ να σε εξηγήσω πολλά πράγματα και δεν θέλω και πολύ να ξεφύγω εγώ. Λοιπόν, τι σημαίνει αμυγκουρούμι. Αμυγκουρούμι είναι μια Ιαπωνική καταρχήν λέξη να ξεκινήσουμε από εκεί και μια τεχνική που ξεκίνησε από εκεί. Όχι ότι μα πολύ ενδιαφέρει, ή α τα πούμε κουκλάκια. Θέλω να τα πούμε αμυγκουρούμι, θέλω να τα πούμε κουκλάκια τεχνική. Είναι το ίδιο πράγμα, δεν αλλάζει τίποτα. Τα συγκεκριμένα κουκλάκια λοιπόν θέλουν τα νήματά του. Τι σημαίνει τα νήματά του. Συνήθω είναι εφάμβα κερά, μπορείτε να δοκιμάσετε και άλλα νήματα φυσικά, όπω είναι αυτά εδώ, το αμυγκουρούμι κότο τη Χάντιμπραντ, που σημαίνει είναι λίγο πιο στα κάτω, κάνει για παιδάκια, είναι εκοτέξτ, μπορούμε να το πιάσουμε, να το ματσαλιάσουμε, να το δώσουμε σε ένα παιδάκι που είναι λίγο πιο μικρό, αλλά να κάνει για αξεσουάρ σπιτιού, για τα στολίδια που φτιάξαμε εδώ, τα ωραία τα χριστουγεννιάτικα τη μπάλε, που θα στολίσουμε το δέντρο μα το χριστουγεννιάτικο. Κάνει για να το έχετε απλά όπω εγώ αυτό τον όμορφο στο γραφείο μου. Γενικά κάνει ωραία παιχνίδια. Γενικά τα μυγκουρούμι θέλει το νήμα του. Μπορείτε όμω να δοκιμάσετε και με άλλα νήματα. Μπορείτε με ένα βελούδινο, μπορείτε με οτιδήποτε. Εγώ προσωπικά τη στείνω αυτό το νήμα που πραγματικά το έχουμε δουλέψει πολύ. Είναι παραγωγή τη Χάντιμπραν, το έχουμε μελετήσει και το έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Το τι σημαίνει τεχνική για κουκλάκια και αμυγκουρούμι. Προσέξτε, με αφορμή τώρα λοιπόν το Ρούντολφ και του φίλου του, θυμάστε που είναι κοινωνικό και έχει φέρει και όλου του φίλου του μαζί του του Χριστουγεννιάτικου. Αυτόν, αυτόν τον όμορφο. Θα δούμε γενικά πώ πρέπει να φτιάχνουμε ένα κουκλάκι. Εμεί από τη Χάντιμπραν τώρα πώ θα σα βοηθήσουμε, εγώ και τα παιδιά. Καταρχήν έχουμε φτιάξει πολλά kit. Τι σημαίνει kit, έχει όλα τα υλικά. Θα πάρω ένα παράδειγμα, α πιάσω πάλι το Ρούντολφ. Ο Ρούντολφ εδώ, α πούμε, έχει γίνει εκεί. Τι σημαίνει αυτό, Έχουμε πάρει το νήμα που χρειάζεστε στο χρώμα για το σώμα του. Σα έχουμε βάλει ακριβώ την ποσότητα. Σα έχουμε προσθέσει, α πούμε, λίγο κόκκινο. Τα έχουμε κάνει το κίτο που δεν χρειάζεστε πολύ. Ή λίγο μαύρο για τα μάτια. Έχει όλα τα υλικά, ακόμα και τη βελόνα μπετονιά μέσα. Για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε το κουκλάκι που θα επιλέξετε από τα κίτ. Εσεί δείτε κάτω τα link, τώρα που είναι εδώ στην περιγραφή του συγκεκριμένου βίντεο. Και θα δείτε πόσο ωραία kit έχουμε φτιάξει και προστίθονται συνέχεια. Τώρα, το ότι υπάρχουν kit σημαίνει ότι υπάρχουν και γραπτέ οδηγίε πάντα στα ελληνικά. Γιατί κακά τα. Κοίτα τι όμω. Πολύ. Γιατί. <laughs> Γιατί γελάνε όλοι τα μαζί μου. Τον έχω ερωτευτεί μου, αλλά αυτό Λοιπόν, τα κουκλάκια γενικά θέλουν οδηγίε γραπτέ. Θέλουν δηλαδή να έχουν τι οδηγίε. Εμεί έχουμε λοιπόν στα ελληνικά και έντυπε. Θα πάρω ένα παράδειγμα εδώ για να σε εξηγήσω δύο-τρία πράγματα. Αυτή είναι οι έντυπε οδηγίε τη Χάντιμπραντ. Ένα μικρό δηλαδή flyer, α το πούμε, που εμεί έχουμε καθίσει και θα σα έχουμε γράψει αναλυτικά πώ κάνουμε κάθε κομμάτι από κάθε κουκλάκι ξεχωριστά. Εδώ έχει τύχει και έχω πιάσει τα χέρια μου για το αρκουδάκι. Μάλιστα αυτά τα τρία που έχω εδώ μπροστά τα έχουμε ονομάσει πια και είναι και όντω έτσι. Είναι για τι αρχάριε. Καθαρά. 
Μπορείτε δηλαδή και εσεί που δεν φλέκετε εύκολα ή σα φοβίζει να το κάνετε, δοκιμάστε ένα από τα τρία που είναι και σε καλή τιμή, δηλαδή δεν θέλει πολύ νήμα και να φοβείτε ότι δεν θα βγει. Και οι οδηγίε είναι πολύ πολύ αναλυτικέ και είναι εύκολα κουκλάκια. Αν θέλετε να κάνετε το ρούντο στο μεγάλο, θα μου το κάνετε σαν δεύτερο κουκλάκι, ναι! Επόμενο μετά από τα τρία αυτά που έχω εδώ μπροστά μου, μπορεί να ξεκινήσετε τα χριστουγεννιάτικα, τι μπάλε δηλαδή. Εμεί εδώ έχουμε κάνει φατσούλε. Είναι τα ξωτικά και οι χιονάνθρωποι. Έτσι τα ονομάσαμε. Να τα, τα τρία ξωτικά εδώ, έτσι τα λέμε. Και οι χιονάνθρωποι που θα είναι δύο. Όλα αυτά σε εκεί. Πάμε τώρα να δούμε λιγάκι τι σημαίνει οδηγία γραπτή. Σημαίνει ότι σε ένα κουκλάκι, αμυγκουρούμι, κάνουμε ξεχωριστά κάθε κομμάτι από το σώμα του, από το κεφαλάκι του, από τι είναι. Δηλαδή, ένα παράδειγμα πάλι. Ποιο να πάρω, να πάρω αυτήν εδώ την ομορφούλα, που είναι πιο μικρή. Για να γίνει αυτή εδώ η ομικρούλα, η ομορφούλα ή τα ρανδούλα, είσαι λίγο, ε, πονηρόφατα, ε, είσαι λίγο. Λοιπόν, θα πρέπει να γίνει χωριστά το κεφαλάκι, χωρίς ό,τι βλέπετε πάνω, χωριστά το σωματάκι, χωριστά τα χεράκια και μετά χωριστά η μητούλα, τα δύο κερατάκια της, τα δύο αυτάκια της και το τελικό στάδιο σε ένα κουκλάκι αμικουρούμι είναι η συναρμολόγηση. Τι γίνεται τώρα, όπως σας έχουμε γράψει στις οδηγίες, είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Θα την αφήσω αυτή κάτω την όμορφή μου, εδώ, θα την βάλω μετά στη θέση να μας παρακολουθεί. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, όλο το μυστικό λοιπόν είναι να κάνουμε τα κομμάτια. Τα περισσότερα κομμάτια αμικουρούμι ξεκινάνε με το μαγικό κύκλο. Θα τον δούμε σε λίγο και τον έχουμε δει και σε πολλά βίντεο. Λοιπόν, οι πλέξεις που συνήθως χρειαζόμαστε είναι μαγικός κύκλος και άρεκτο. Ο μαγικός κύκλος δεν είναι πλέξη, αλλά ενώ σαν τεχνική. Είναι τα περισσότερα άρεκτα, δεν μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό. Θα σας δείξω και ένα κολπάκι στο άρεκτο και θα με θυμηθείτε πόσο πιο ωραίο θα βγαίνει. Αυξήσει και μειώσει. Αυτό είναι όλο. Απλά είναι πολλά μικρά κομματάκια που μάλιστα θέλω να σας πω έχουν και μία συνάφεια με τις τσάντες. Είναι τα νήματα παρόμοια, είναι μικρά κομματάκια, απλά εδώ λιγάκι είναι πιο, ας το πούμε, ένα level πιο δύσκολο. Μόνο αυτό. Πάμε λοιπόν με οδηγίες, θα το κάνω και εγώ. Θα ξεκινήσω με το κεφαλάκι. Θα ξεκινήσω να σας δείξω ένα κομμάτι, ας πούμε, αυτό βλέπετε είναι ένα κεφαλάκι, όσο πιο απλά μπορώ. Ποιο είπαμε να πάρουμε, να πάρουμε τον ταρανδούλη, αφού είναι η μέρα των ταρανδούληδων. Να το σκένας μικρούλη. Εγώ είμαι μεγάλη, με τα κερατάκια τα μεγάλα. Ο Ρούντολφ Πάκο και εδώ είναι με τα μικρά κερατάκια. Δείτε το λεμόρε τι όμορφο που είναι και αυτό. Γι' αυτό χτυπάει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λοιπόν να σα δείξω αυτό. Θα σα δείξω και το καπέλο του Αγίου Βασίλη και θα δείτε ότι αν πάρετε τι οδηγίε μα, βήμα-βήμα θα τα κάνετε μόνοι σα πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτόν. Τι χρειάζεται. Πρώτο να κάνουμε αυτή την παλίτσα που είναι το κεφαλάκι του. Μετά δύο κερατάκια, δύο αυτάκια και τη μητούλα. Εντάξει, και από κάτω αυτό το μικρό φιωγκάκι που είναι εύκολο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Είναι λίγο στραβούλι, δεν πειράζει. Ε, εντάξει είναι τώρα. Ωραία. Λοιπόν, αφήνω τα φυλάδια μου στην άκρη και θα πάρω τις γραπτές οδηγίες που έχω για τα σετ. Θα τα έχω μπροστά μου για να μπορώ να σε εξηγήσω πώς θα διαβάζετε. Λοιπόν, ποιο νήμα θέλετε να πάρω και α μην είναι το κεφαλάκι. Να πάρω αυτό ή να πάρω το μπεσπούρου. Το κάμελι το μπεσπούρου. Το πούρου. Λοιπόν, θα πάρω το πούρου. Ποιο δείχνει καλά στην κάμερα. Λοιπόν, τα νηματάκια αυτά τα μιγκουρούμι έχουν πάρα πολλά χρώματα. Είναι 100 γραμμάρια. Έχουν, αν θυμάμαι καλά, 100 μέτρα σωστά. Είναι eco text όπως σας είπα πριν. Είναι ελληνική παραγωγή, μελετημένη από μας όπως πρέπει να είναι ένα νήμαμα για μιγκουρούμι. Τι σημαίνει αυτό για να σου το εξηγήσω άλλη μία. Ναι, μεν είναι στρογγυλό κορδόνι, αλλά την ώρα που πλέκεις το άρρηκτο λίγο πλαταίνει, που σημαίνει γεμίζει τα άρρηκτα, γιατί στην προκειμένη περίπτωση, μην ξεχνάτε όλα αυτά τα κουκλάκια έχουν μέσα γέμιση για να γίνουνε, που είναι λευκή συνήθω. Άρα, αν αφήσουμε κενό εδώ, αν αφήνει το νήμα κενό, φαίνεται από μέσα. Εντάξει? Λοιπόν, το να σας δείξω υλικά για κάποια kit δεν παίζει ρόλο, γιατί στα kit θα βρείτε, όπως σας είπα, πριν ανοίξω αυτό γιατί το ξέχασα, συγγνώμη. Θα βρείτε μέσα λοιπόν τα γενικά χρώματα, τα βασικά που χρειάζεστε, ανάλογα το κουκλάκι μικρό μεγάλο, ολόκληρες τις μπουπίνες, ή θα βρείτε για ματάκια, μητούλες, μουσάκια, οτιδήποτε χρειαστεί, κομματάκια από το νήμα, δεν σας χρεώνει ολόκληρο, θα βρείτε μέσα μία βελόνα μπετονιά, πάντα χρειάζεται, είναι σαν δώρο σχεδόν. Θα βρείτε τη γέμιση της Χάντιμπραντ 
συσκευασμένη και θα χρειά... όσοι χρειάζεστε για κάθε kit, γιατί άλλο θέλει ο Ρούντολφ, άλλο θέλει ένα μικρούλι. Μάρκερ δεν έχει, αλλά να σας πω κάτι, ένα μάρκερ χρειάζεστε, αυτά εδώ, που θα είναι οδηγό σα. Το μάρκερ πρέπει οπωσδήποτε για αυτή την τεχνική να γίνει δεύτερο βελονάκι σας, όπως λέμε. Θα δουλέψουμε με ένα μάρκερ το βασικό, ένα βελονάκι νούμερο 4 και ένα νήμα, αυτό που μόλις άνοιξα εδώ τον Μπεσπούρου και επιλέξαν τα αγόρια μου. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το μαγικό κύκλο και πώς διαβάζουμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε το κεφαλάκι για το μικρό ταρανδάκι την μπάλα, όπως λέμε, από τα καλικατζαράκια. Βελονάκι νούμερο 4 εργονομικό, να σας πω τα εργονομικά της Χάντιμπραν, γενικά τα εργονομικά για τα μικουρούμι θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ, γιατί έχουμε πολύ τεχνική εδώ και έτσι στρίβει καλύτερα και το χέρι. Λοιπόν, οι οδηγίες που θα παραλάβετε, πάμε εδώ. Έχω το χαρτί, μπορεί να είναι και έντυπο. Είναι το ίδιο πράγμα. Προσέχτε λίγο. Βλέπετε, όπω είπα και πριν, είναι ξεχωριστά το κεφάλι, ξεχωριστά τα αυτιά. Άλλη μία για να είμαστε σίγουροι το καταλάβατε. Είναι κεφάλι, τα αυτάκια που έχει εδώ, τα χεράκια χωριστά επειδή αυτό που γράφω. Είναι πολύ εύκολο να το διαβάσετε. Τα πόδια, η μύτη, η ουρά και η συναρμολόγηση. Εντάξει. Πλέξει θέλουμε μόνο το άριχτο. Απλά δύο-τρία κολπάκια και θα καταλάβετε αμέσω πόσο εύκολο είναι. Να πάρετε τις οδηγίες στα χέρια σας και να φτιάξετε, όχι το Ρούντολφ, μεγάλο, ολόκληρο, μια κομιτεία ολόκληρη με κουκλάκια να φτιάξετε, ολόκληρο βασίλειο. Λοιπόν, τι λένε οι οδηγίες για τον ταρανδούλη στο σετ, τι λένε στο κεφάλι. Θέλω μαγικό κύκλο, μη κάπα και θέλω να βάλω έξι άρεκτα μέσα στο μαγικό κύκλο. Πάμε, έξι άρεκτα είναι η πρώτη σειρά στο μαγικό κύκλο. Γυρνάω για να κάνω το μαγικό κύκλο με αυτόν τον τρόπο. Κάνω, θα το κάνω όσο πιο αργά μπορώ και για τα κορίτσια που ξεκινάνε τώρα. Κλείνω με βουβό το πρώτο. Η πρώτη μου σειρά λέει να κάνω έξι άριχτα μέσα στο μαγικό κύκλο. Ακολουθώ πιστά τις οδηγίες. Κάνω το πρώτο άριχτο. Και εδώ θα πάω να βάλω το πρώτο μάρκετ. Στο πρώτο άριχτο απευθεία θα το βάλετε. Αυτό μόνο θέλω να ακολουθείτε. Το πότε απευθεία θα βάζετε ένα μάρκερ για να μην χαθείτε. Δεύτερο άριχτο. Τρίτο άριχτο. Τέταρτο άριχτο. Πέμπτο άριχτο. Έκτο άρρηκτο μέσα στο μαγικό κύκλο, όπως λέει η πρώτη μου σειρά. Το επόμενο στάδιο ποιο είναι. Δείτε με λίγο. Εδώ, η κλωστούλα. Βλέπετε αυτή η κλωστούλα, θα την τραβήξω για να κλείσει ο κύκλος μου. Εδώ. Έχω βάλει και το μάρκερ μου και ξέρω λοιπόν ότι εδώ είναι το πρώτο μου. Το πρώτο θυλάκι που πρέπει να πλέξω. Τι λέει η επόμενη σειρά. Δύο άρρηκτα σε κάθε θυλάκι, που σημαίνει τα έξι πρέπει να γίνουν δώδεκα. Εύκολο μέχρι εδώ, ε. Πάμε να το δούμε. Δύο άρρηκτα. Πάλι στο πρώτο εδώ θυλάκι, το πρώτο που έκανα, θα βγάλω το μάρκερ και θα πάω να το βάλω απευθείας. Το ίδιο θα κάνετε κι εσείς, ειδικά αν ξεκινάτε τώρα. Θα χαθείτε αλλιώ. Λοιπόν. Βάλαμε ένα άρεκτο. Θέλουμε δύο άρεκτα σε κάθε φυλάκι. Θα βάλω άλλο ένα. Δύο άρεκτα και στο επόμενο. Θέλουμε τα έξι να γίνουν δώδεκα. Και εδώ είναι πια το πρώτο μου. Βλέπετε για να μην μπερδεύεστε, γιατί εδώ έχω βάλει το μάρκερ. Θέλω να σα επισημάνω κάτι και να το κρατήσετε. 
Ένα άλλο ακόμα tips φανταστικό για τα μικουρούμι είναι ότι δεν κλείνουμε ποτέ τις σειρέ. Ποτέ. Θέλω να το κρατήσετε στο μυαλό σας. Το επόμενο τώρα, στην επόμενη σειρά θα σας δείξω ένα κολπάκι πώς θα πλέκετε το άρρηκτο για να μην αφήνει κενά, ειδικά αν πλέκετε αραιά. Εντάξει. Πάμε τώρα να δούμε. Η τρίτη σειρά λέει ένα άρρηκτο, δύο άρρηκτα. Που σημαίνει τα 12 που έχω εδώ πρέπει να τα κάνω 18. Εύκολο, εύκολο. Πάμε να δούμε και πώς θα πλέκουμε από εδώ και πέρα τα άρρηκτα. Εδώ είναι το πρώτο γιατί είχα βάλει το μάρκερ. Εδώ ένα άρρηκτο, προσέχτε πως θα το πιάσω, θα πάρω ανάποδα το βελονάκι μου. Δείτε με πάλι. Έχω το φυλάκι, μπαίνω στο φυλάκι μέσα, γυρνάω το βελονάκι μου, παίρνω και κλείνω το άρρηκτο. Βγάζω πάλι το μάρκερ, εδώ, και πάω και το βάζω απευθείας σε αυτό το πρώτο φυλάκι που μόλις δημιούργησα. Να ξέρω ότι είναι το πρώτο στη σειρά μου. Ένα λοιπόν εδώ, στο επόμενο πρέπει να βάλω δύο. Με τον ίδιο τρόπο που σας έδειξα θα πλέκω το άρεχτο. Μπαίνω εδώ, παίρνω ανάποδα και ολοκληρώνω δύο άρεχτα σε αυτό το φυλάκι. Ένα στο επόμενο. Δύο στο επόμενο. Ένα. Δύο. Ένα. Ένα λάκ λοιπόν ένα δύο Μην ξεχνάτε να πιάνετε το άρρηκτο με το κολπάκι που σας έδειξα Και δεν κλείνουμε ποτέ σειρές κύκλους στο αμυγκουρούμι Τη τεχνική αμυγκουρούμι Και έχουμε φτάσει τα 18 άρεκτα. Ξέρουμε ότι έχουμε βάλει σωστά το μάρκερ και δεν ανησυχούμε λοιπόν αν είμαστε σωστά. Η επόμενη σειρά μας είναι 1-1-2 επανάληψη. Δηλαδή τα 18 θα γίνουν 24. Θα το πάω λίγο πιο γρήγορα για να σας προχωρήσω και να δείτε ακριβώς τι κάνουμε. Βγάζω, βάζω στο πρώτο φυλάκι ξανά. Ένα, ένα, δύο άρχιτες.
ένα άρεκτο και τελειώνουμε με δύο άρεκτα. Παίρνουμε ανάποδα. Εδώ λοιπόν φτάσαμε τώρα στα 24 άρεκτα και ήταν η τέταρτη σειρά. Οκ okay, κορίτσια μου, λοιπόν, τέταρτη. Πέμπτη και έβδομη είναι 24 άρεκτα ξανά. Τι σημαίνει λοιπόν δεν έχουμε αυξήσει, κάνουμε από ένα άρεκτο σε κάθε σειρά. Ναι, πέμπτη και έβδομη σειρά. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε τώρα την έβδομη σειρά που έχουμε φτάσει, που είναι από ένα άρεκτο, πέντε σειρά, έξι και φτά, είναι από ένα άρεκτο σε κάθε θυλάκι. Που σημαίνει, αν είχαμε 24 άρεκτα όπως και είχαμε, κάνουμε τρεις σειρές λοιπόν, πέντε, έξι και φτά, από ένα άρεκτο σε κάθε θυλάκι. Από εδώ και πέρα λοιπόν, όγδοη, ένατη, δέκατη, και εντέκατη έχουμε τις μειώσεις όπως λέμε, τα κλεισίματα που είναι και το ενδιαφέρον κομμάτι. Πάμε να το δούμε. Πάντα κοιτάμε τις οδηγίες που σας έχουμε δώσει ή τις οδηγίες που διαβάζετε γενικά. Ακολουθήστε πιστά. Θα πω για τις δικές μας γιατί είναι τσεκαρισμένες, θα βγει σίγουρα. Θα, αν χρησιμοποιήσετε δικά, το νήμα που σας προτείνουμε τα μιγκουρούμι, το βελονάκι νούμερο 4 θα βγει και το μέγεθος. Αν αλλάξετε νήμα, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να βγει πιο μεγάλο ή πιο μικρό ή να μην βγει έτσι όπως το θέλετε. Λοιπόν, πάμε. Εδώ είναι το μάρκερ και ξεκινάει η σειρά μου. Τι έχουμε λοιπόν στην 8η σειρά, τι διαβάζω. Έχουμε 1, 1, 2. Αλλά τι σημαίνει εδώ. 2 άρεκτα σημαίνει κλείνουμε 2 άρεκτα μαζί. Όπου λοιπόν γράφω 2 σημαίνει ότι κλείνουμε 2 άρεκτα μαζί. Και τι πρέπει να φτάσουμε να καταφέρουμε εδώ. Τα 24 θυλάκια που έχουμε αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνουν 18. Πάμε να το δούμε πώς θα το κάνουμε και πώς διαβάζουμε τις οδηγίες μας. Εδώ λοιπόν πρέπει να κάνω μείωση πια. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Εδώ είναι το θυλάκι ολόκληρο. Μπαίνω στη μία γραμμούλα. Πάω στο διπλανό μου θυλάκι και πιάνω πάλι την επόμενη γραμμούλα. Εδώ. Παίρνω νήμα και κλείνω ένα άρρηκτο. Κάνω ένα άρρηκτο. Έτσι έχω κάνει και μία μείωση. Τι λέει πάλι το σχέδιό μου, επαναλαμβάνω αυτά που έχω κάνει. Ένα άρρηκτο στο επόμενο θυλάκι. Ένα άρρηκτο στο επόμενο θυλάκι. Και έχουμε πάλι μείωση. Τι κάνω πάλι, παίρνω τη γραμμούλα εδώ στο επόμενο, μόνο μία γραμμούλα. Πάω στο επόμενο και παίρνω πάλι την γραμμούλα του. Μπαίνω και κάνω ένα άρρηκτο. Ένα άρρηκτο στο επόμενο. Ένα άρρηκτο στο επόμενο, πάλι μείωση. Μία γραμμούλα, το διπλανό τη γραμμούλα από το θυλάκι, παίρνω και κλείνω το άρρηκτό μου. Ένα άρρηκτο λέει το σχέδιό μου μπροστά οι οδηγίε μου, ένα άρρηκτο στο επόμενο, πάλι μείωση, μία γραμμούλα, μία γραμμούλα στο επόμενο θυλάκι στο θυλάκι μου και κλείνω και κάνω ένα άρρηκτο. Έτσι τρώω ένα πόντο που σημαίνει κάνω μείωση. Ένα άρρηκτο, ένα άρρηκτο στο επόμενο, πάλι μείωση. Κάνω εδώ τη μία γραμμούλα, κάνω την επόμενη γραμμούλα, κάνω ένα άρρηκτο. Ένα άρρηκτο, ένα άρρηκτο στο επόμενο. Και πάμε τώρα. Έχουμε εδώ τη μείωση πάλι. Ένα άρρηκτο, πιάνω το θυλάκι το ένα, πάω και εδώ στο επόμενο, πιάνω το θυλάκι, μπαίνω και κάνω ένα άρρηκτο. Δείτε τι όμορφες μειώσεις, χωρίς να αφήνει και ενώ πουθενά. Φτάσαμε τώρα λοιπόν στα 18. Ναι, τι λέει το σχέδιό μου, η ένατη σειρά, πλέκουμε όπως έχει. Έχουμε 18, πάλι 18 άρρηκτα χρειαζόμαστε. Άρα κάνουμε από ένα άρρηκτο σε κάθε θυλάκι. Πρώτο άρεκτο. Βάζω πάλι το μάρκερ. Εδώ. Και πάμε να κάνουμε όπως λέει το σχέδιό μας από ένα άρεκτο σε κάθε φυλάκι.
δείτε πως σχηματίζεται σιγά σιγά και κλείνει ωραία να γίνει κεφαλάκι. Βάλω αυτό μέσα να μην το στενοχλεί Ή θα το κρατάω Λοιπόν πάμε να συνεχίσω Να κάνω και την ένα τη σειρά που είναι από ένα άριχτο Σε κάθε φυλάκι ε. Δεν αγχώνομαι που τελειώνει η σειρά μου Γιατί είμαι σίγουρη για το μάρκερ μου Λοιπόν τελειώσαμε και την ένα τη σειρά Που ήταν 18 άριχτα και πάμε τώρα στη δέκατη. Τι λέει πάλι η σειρά μου. Τα 18 σας γράφουμε εδώ πρέπει να γίνουν 12. Που σημαίνει μειώσει πάλι. Πώς θα τις κάνουμε. Είναι ένα άριχτο και κλείνουμε δύο άριχτα μαζί. Λέει ένα, δύο, ένα, δύο. Όπου λέει δύο σημαίνει μείωση εδώ. Γι' αυτό έχει και τα αστεράκια για να το καταλάβετε τι κάνουμε. Η περιγραφή τι θα φλέξετε είναι εδώ και δίπλα είναι το σχέδιο. Πάμε λοιπόν. Θέλουμε ένα άρεχτο λέει αυτή η σειρά Για αρχή Βγάζω το μάρκερ Τοποθετώ στο πρώτο θυλάκι που μόλις έφτιαξα Και ξεκινάμε μείωση με τον τρόπο που μάθαμε Στο επόμενο θυλάκι παίρνω τη γραμμούλα Το επόμενο θυλάκι πάλι τη γραμμούλα Παίρνω νήμα και κάνω ένα άρεχτο Ένα άρεχτο στο επόμενο Πάλι μείωση. Εδώ. Παίρνω, παίρνω, κάνω άριχτο. Άριχτο στο επόμενο. Μείωση πάλι. Παίρνω, παίρνω, κάνω άριχτο. Άριχτο. Εδώ μείωση. Παίρνω. Ένα άρρηκτο έχουμε τώρα. Πάμε να κάνουμε μείωση. Εδώ. Και εδώ. Έχει μείνει ένα άρρηκτο. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και αυτή τη σειρά. Πού φτάσαμε τώρα στα 12 άρρηκτα. Βλέπετε, δέκατη. Η επόμενη είναι η εντέκατη. Σε αυτή τη σειρά τώρα, εδώ ακριβώς, που είναι και η τελευταία η εντέκατη, έφτασε η ώρα να γεμίσουμε αυτό το κεφαλάκι. Ναι, τώρα θα το γεμίσουμε. Έχω ανοίξει εδώ λίγο. Αυτά όλα θα τα βρείτε μέσα, όπως σας είχα πει, σε αυτή τη μορφή ή χήμα, αν θέλετε, ποσότητα στη Χάντιμπραντ. Αυτή φτάνει για αρκετά κουκλάκια μικρά. Γεμίζω αρκετά. Δείτε λίγο, θέλω να δείτε κάτι. Από μόνο του το νήμα της Χάντιμπραν στέκεται, βλέπετε. Ναι, μεν δεν είναι γεμισμένο αυτή τη στιγμή, αλλά στέκεται. Αυτό είναι το καλό. Δεν είναι τελείως μαλακό, ώστε να φοβάστε και να πρέπει να βάλετε πολύ γέμιση ή να μη σας κάθετε καλά. Βάζουμε αρκετό ώστε να τεντώσει το νήμα. Όλα τα κομμάτια τα γεμίζουμε σε αυτό το στάδιο. Ό,τι και να είναι. Είναι αυτάκια, είναι τα ρανδάκια, τα κερατάκια ενώ είναι μητούλα. Είναι ποδαράκια, είναι χεράκια. Ο, ακολουθούμε τις οδηγίες και στην προτελευταία σειρά τα περισσότερα τα γεμίζουμε. Λοιπόν, νομίζω είναι αρκετή συγκεκριμένη γέμιση. Αν θέλετε μπορεί να βάλετε και λίγη ακόμα. Και πάμε να δούμε τώρα την τελευταία σειρά. Λοιπόν, η τελευταία σειρά λέει δύο, κλείνουμε δύο άρεχτα μαζί ώστε τα 12 να γίνουν 6. Άρα τι κάνουμε. Βγάζουμε καταρχήν το μάρκερ εδώ και πάμε τώρα. Κλείνουμε συνέχεια, τα 12 να γίνουν 6, που σημαίνει πιάνουμε εδώ το ένα θυλάκι. Πρόχνουμε μέσα τη γέμιση με το δάχτυλό μας. Πιάνουμε και από εδώ τη γραμμούλα από το άλλο θυλάκι και κάνουμε ένα άριχτο. 
Εδώ. Συνεχίζουμε. Το ίδιο. Εδώ. Εδώ. Πάλι να έρθει. Μειώσει συνέχεια λοιπόν με τον τρόπο που μάθαμε. Τα 12 να γίνουν 6 τα φυλάκια. Εδώ. Εδώ. Λοιπόν, και μπορείτε να τα μετρήσετε και όλα να δείτε είναι έξι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Έχουμε τελειώσει. Εδώ λοιπόν κόβουμε το νήμα μας, αλλά τι θέλω να προσέξετε πολύ. Θα αφήνετε αρκετό κομμάτι νήμα και ας μην το χρειαστείτε σε όλα τα κομμάτια για τα κουκλάκια μας, τα αμυγκουρούμι που θα φτιάξετε. Εδώ, τόσο μεγάλο. Καταρχήν είναι και για το ένομα στο ίδιο, αλλά και το ένομα πάνω στα υπόλοιπα μέλη από το κουκλάκι μας. Σφίγγετε λίγο αυτό, παίρνετε τη βελόνα μπετονιά, και ενώνεται. Το ένωμα μπορεί να γίνει πολύ απλά. Λοιπόν, θα μου περάσετε από εδώ, όπως κάνουμε και στις τσάντες, όπως σας βολεύει εσάς. Θα μου πείτε, θα μπείτε στο επόμενο φυλάκι. Εδώ με προσοχή, να μην πιάνει είναι σαν το νήμα. Άλλη μία φορά καλό είναι να το περάσω, είναι ανάλογα το κομμάτι που φτιάχνω, μα ήταν πιο μεγάλο, είναι το κεφάλι του Ρούντολφ μου. Θα χρειαζόσατε να ράψετε πιο πολύ, το καταλαβαίνει, είναι κεφάλας, είναι τεράστιο το κεφαλάκι. Λοιπόν, κλείνω εδώ λοιπόν και αφήνω σε αναμονή αυτό το κομμάτι, επίτηδες προς το παρόν. Εντάξει, θα σα εξηγήσω το λόγο σε λίγο. Εδώ λοιπόν, όπως βλέπετε, θα μπορούσα να το είχα γεμίσει και λίγο παραπάνω, αλλά δεν χρειάζεται γιατί κάνω το μικρό. Είναι λοιπόν αυτό. Τώρα το επόμενο στάδιο είναι να πάμε να δείξουμε α, να κάνουμε τα κερατάκια που σίγουρα τα θέλετε όλες από ό,τι φαντάζομαι. Δύο κερατάκια, δύο αυτάκια και μία μητούλα. Θα σας δείξω όμως είπαμε και του Άγιου Βασίλη το καπελάκι. Πάμε λοιπόν στα κερατάκια που είναι ίδιος τρόπος αν θα κάνετε μικρά ή μεγάλα κερατάκια. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε τα επόμενα βήματα. Είπαμε κερατάκια, αλλά σκέφτομαι τώρα τι θα σας δυσκολέψει περισσότερο εδώ, ρε κορίτια. Λοιπόν, ακούστε, έχω εδώ σειρά τα φτάκια. Άρα, έκανα το κεφάλι, θα πάω να σας δείξω το ένα φτάκι και μετά θα δείτε πόσο εύκολο να κάνουμε και τα υπόλοιπα. Αυτό θα κάνουμε. Δεν πειράζει, αυτάκια που θέλουν όλα τα ζωάκια, τα ταρανδάκια είναι μόνο για τα Χριστούγεννα και όχι μόνο, αλλά θα δείξουμε και αν προλάβουμε θα δείξουμε. Λοιπόν, τα ταρανδάκια εδώ τι συμβαίνει και είναι το ίδιο χρώμα με το κεφαλάκι. Θα μπορούσε να είναι καφέ, θα μπορούσε να είναι άλλο χρώμα. Βλέπετε εδώ και ο μικρό ο Ρούντολφ, ο τόσο δα μικρό που έχει δύο χρώματα στα φτάκια του. Εδώ τυχαίνει το μικρό και το έχουμε ίδιο χρώμα. Πάμε λοιπόν, θα πάρω λοιπόν το ίδιο το νήμα και θα πάω να δημιουργήσω τα αυτάκια. Πάμε να τα δείτε. Για να σα το δείξω και όλα τα αυτάκια θα γίνουν αυτά εδώ. Τόσο μικρά και όμορφα. Αν ακολουθήσετε τι οδηγίε μου. Λοιπόν, τι λένε για τα αυτιά. Θέλουμε ένα μαγικό κύκλο πάλι, βλέπετε, όπως λένε εδώ οι οδηγίες. Πάμε. Εδώ. Παίρνω νήμα. Φτιάχνω το πρώτο. Εδώ στερεώνω με ένα βουβό. Και λένε τώρα οι οδηγίες μου ότι για τα συγκεκριμένα αυτάκια στο μικρό ταρανδάκι θέλουμε τέσσερα άριχτα μέσα στο μαγικό κύκλο. Τέσσερα λοιπόν. Όλα αυτά σας τα δείχνω για να δείτε πόσο εύκολα είναι να διαβάσετε τις οδηγίες και να φτιάξετε όποιο σχέδιο εσείς θέλετε από τις έτοιμες τα ελληνικά οδηγίες που έχουμε. Λοιπόν, τρία, τρίτο άρεκτο μέσα στο μαγικό κύκλο, τέταρτο άρεκτο μέσα στο μαγικό κύκλο. Μην ξεχνάμε, στο πρώτο που φτιάξαμε εδώ, το μάρκερ σε όλα τα κομματάκια. Όσο μικρά και να είναι, τα φτάκια, οι μητούλες, ό,τι και να είναι, εσείς θα βάζετε μάρκερ. Δεν θα μπερδευτείτε ποτέ με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, τραβάμε πάλι το νήμα μας. Εδώ. Και έχουμε το μικρούλι κύκλο μας, αυτόν εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τι λέει η σειρά μου? Τα τέσσερα άρρηκτα πρέπει να γίνουν οχτώ. Δηλαδή, δύο άρρηκτα σε κάθε θυλάκι βάση. Πάμε.
εδώ. Όσο πιο μικρά είναι τα κομματάκια, μπορεί να σας δυσκολεύουν ή να μπερδευτείτε. Αυτό θέλω να προσέξετε. Βγάζουμε πάλι. Βάζουμε εδώ στο πρώτο που φτιάξαμε. Και πρέπει να φτιάξουμε δύο μέσα εδώ. Το όσο πιο μικρά είναι τα κομματάκια, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να είναι και λίγο πιο δύσκολο να βρίσκεται πώς πλέκεται. Βάζουμε δύο άριχτα εδώ λοιπόν. Δύο άριχτα στο επόμενο. Θα σας δείξω λίγο, δεν χρειάζεστε πολύ, γιατί πραγματικά η φιλοσοφία είναι η ίδια με το κεφαλάκι που φτιάξαμε. Απλά θέλει πολλά μικρά κομματάκια και να πηγαίνετε σειρά σειρά και να τις διαβάζετε. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Δύο άρεκτα λοιπόν. Και εδώ είναι το πρώτο. Έχουμε φτάσει λοιπόν... Τα 8 θυλάκια εδώ βλέπετε, εδώ είναι το πρώτο. Θέλω να καταλάβουμε κάτι και να συνεχίσω να σας πλέκω. Αυτάκια, ταρανδάκια, κεράκια, ουρίτσες. Αν δεν διαβάσετε τις οδηγίες, δεν θα το βγάλετε από ένα βίντεο. Δεν γίνεται. Το αμυγκουρούμι γενικά είναι εσείς, το χαρτί σας, το βελονάκι σας και το κουκλάκι μετά πως θα το στολίσετε και θα το μορφύνετε. Θέλω να πω ότι πάλι εδώ θα διαβάσουμε και όπως βλέπετε, γίνεται, βλέπετε... Γίνονται τα 8, γίνονται 12, τα 12 μένουν 12 που σημαίνει κάνουμε μόνο άριχτα και αρχίζουμε μετά τις μειώσεις μέχρι να γίνει το ωραίο το αυτάκι, αυτό εδώ. Να, δύο αυτάκια μαζί. Εγώ λοιπόν θα ήθελα σε αυτό το βίντεο, αντί να σας δείξω άλλους 2-3 μαγικούς κύκλους και ξανά τη μείωση και το πώς το φτιάχνουμε, να σας δείξω τα ενόματα που συνήθως λείπουν και δεν γνωρίζετε καλά από μια περιγραφή πώς γίνονται. Λοιπόν, εδώ είναι τα ωραία του τα αυτάκια, δείτε τα. Το πάμε και έτσι. Έχουμε τον ίδιο χρώμα κύκλο, όχι αυτό που έφτιαξα εγώ, του κούρου. Και πρέπει να βάλουμε τα αυτάκια. Εδώ τώρα θέλει λίγο και τη φαντασία μας ή το έτοιμο το μοντέλο που εμείς έχουμε επιλέξει. Όπως βλέπετε στην περίπτωση που είναι μπαλίτσες, όπως αυτές εδώ που κρέμονται, την αναμονή που άφησα εγώ στο κεφαλάκι δεν χρειάζεται. Και δεν χρειάζεται γιατί δεν θα, δεν θα ενωθεί με κάποιο σώμα. Εσείς όμως φυσικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το ίδιο το κεφαλάκι και να του κάνετε και το σωματάκι από κάτω. Ναι, εδώ λοιπόν είναι μόνο μπαλίτσε, φατσούλε για να τα κρεμάσουμε, για να στολίσουμε το χώρο μα. Αυτό είναι πολύ άτακτο. Δεν καθίστε, σα το λέω. Κουνιέται συνέχεια. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε πώ θα κάνουμε ενώματα τώρα. Εγώ έχω αφήσει εδώ αναμονή όπω βλέπετε. Θέλω να αποφασίσουμε πού θα βάλουμε τα φτάκια. Έτσι πάνε τα φτάκια νομίζω, ναι. Εδώ. Αποφασίζετε λοιπόν πάνω κάτω πού θα μπουν. Νομίζω σε καλό σημείο να δω και το έτοιμό μου. Ναι, μπράβο. Το ίδιο μπορεί να κάνετε και εσείς από τη φωτογραφία που θα σας έχουμε και κοιτάξτε τώρα τι κάνουμε. Παίρνουμε αυτό το ωραίο εδώ. Εδώ κάτω βλέπετε που έχει τα αλυσιδάκια, το κλείσιμο. Εδώ λοιπόν θα γίνει και το ράψιμο. Αποφασίζουμε λοιπόν ότι θέλουμε να είναι κάπου εδώ. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Σε κάθε kit με οδηγία έχουμε γράψει και αναλυτικά για τη συναρμολόγηση. Ελάτε να το δούμε εδώ. Λοιπόν και γράφει στη δεύτερη σειρά από την κορυφή του κεφαλιού και δεξιά αριστερά ράβουμε τα κερατάκια. Για τα αυτάκια λοιπόν, δίπλα στα κερατάκια, μια σειρά πιο κάτω το αυτάκι. Που σημαίνει, εδώ είναι η κορυφή, πάμε από εδώ δύο σειρές, μία, δύο το κερατάκι, εγώ θα πρέπει να πάω στην τρίτη, εκεί που το είχα βάλει και εγώ, να το ράψω. Φυσικά, με την εμπειρία σας σιγά σιγά, δεν θα χρειάζεται και πού θα συναρμολογήσουμε και θα τα βάλουμε. Εμείς πιστεύουμε ότι εδώ ήταν ωραίο, εδώ το βάλαμε. Αλλά ακολουθήστε το για αρχή. Λοιπόν, τρίτη σειρά λοιπόν. Ένα, δύο και στην τρίτη. Προσέχτε με. Τσιμπάμε λίγο εδώ από το νήμα μας. Μπαίνουμε και εδώ, βλέπετε, στα θυλάκια. Τραβάμε το νήμα και προχωράμε με αυτόν τον τρόπο. Τσιμπάμε πάλι λίγο το νήμα μας. Εδώ κάπου. Πάμε στο επόμενο θυλάκι, εδώ. Πάλι το ίδιο, για να ραφτεί σωστά. Θα ράβω και λίγο σαν να είμαι αριστερόστροφη τώρα για να μπορώ να το δείτε. Λοιπόν, πάρουμε αυτά τα θυλάκια που είναι κάτω και αρχίζουμε και ράβουμε. Πάλι, από την άλλη πλευρά, εδώ. Εδώ θέλει λίγο τώρα, εδώ. Βλέπετε, πάλι πιάνουμε θυλάκια. Τα κάτω θυλάκια δηλαδή, αυτά εδώ, εδώ μέσα ράβουμε. Για ό,τι κάνουμε και στην τσάντα, αν το σκεφτείτε. Λοιπόν, σφίγγουμε λίγο, ξαναπερνάμε, αν νομίζουμε λίγο και δεν είμαστε σίγουρες. Να περάσω πάλι την κλωστούλα μου. Εδώ θέλει λίγο υπομονή, θέλει λίγο φαντασία, 
Θέλει λίγο να σκέφτε πόσο ωραία θα σας χαμογελάνε μετά αυτές οι φατσούλες. Μην την αρχίσετε και νευριάζετε που πω πω πως θα ράψω τι θα κάνω, ναι. Σκεφτείτε το μετά. Λοιπόν, εδώ, κοίτα μου ωραία, ήδη ένα αυτάκι. Να, αρχίζει και γίνεται κουκλάκι. Έλα τώρα, είναι τόσο ωραίο. Πόσο χαρούμενοι με κάνουν αυτά τα πραγματάκια, πόσο χαρούμενοι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν θα μου το στερεώσετε κάπου λίγο καλύτερα το νήμα. Όπως όλα τα πράγματα πρέπει να τα στερεώνουμε σωστά τα ραφτά μας. Θα μου περάσετε άλλη μία. Θα περάσω εδώ και θα κάνω έτσι σαν κόμπο και θα το στερεώσετε και θα το κόψετε. Ναι, Α, αυτό είναι όλο. Το πρώτο αυτάκι λοιπόν, κερατάκι, μητούλα, ό,τι θέλετε, είναι πολύ πολύ εύκολο να γίνει. Να το κακομή, έχει ένα αυτάκι. Λοιπόν, θα μπει και το επόμενο από εδώ και θα είναι ένα κουκλάκι. Ε, δεν είναι ωραίο αγοριά. Λοιπόν, πάμε τώρα στην άκρη αυτά. Θέλετε να σας δείξω και το ωραίο λέτε αυτό ή νομίζω θα ακολουθήσετε καλύτερα τις οδηγίες. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να δείτε τις οδηγίες. Γιατί και να σας το δείξω με τον ίδιο τρόπο. Είναι ο μαγικός κύκλος, ανοίγουμε και κάνουμε. Δεν είναι κάτι άλλο. Όλα λοιπόν, ποια είναι τα βασικά tips λοιπόν για τα μικουρούμι κουκλάκια. Κρατάμε δύο πράγματα. Δεν κλείνουμε ποτέ τον κύκλο. Ποτέ. Κλείνουμε τις μειώσεις που σας έδειξα. Με τον τρόπο που σας έδειξα θα με θυμηθείτε, δεν φαίνεται πιθενά τρυπούλα, δεν φαίνεται κλείσιμο όπως φαίνεται πολλές φορές μια γραμμούλα θα κάνουμε κλεισίματα. Το επόμενο, πλέκετε το άριχτο με τον τρόπο που σας είπα. Αν ακολουθήσετε τις οδηγίες μας έχουν βγει ακριβώς για τα size, τα μεγέθη κουκλάκια που σας λέμε και μέσα. Το, βελο... το... αμυγκουρούμι το νήμα και το βελονάκι το νούμερο 4 ή αν πλέκετε πάρα πολύ αραιά παίρνετε το 3,5 για δοκιμή ναι, και αυτό γίνεται θα σας βγουν ακριβώς όπως σας τα λέμε οι οδηγίες είναι στα ελληνικά το έχουμε μελετήσει από όλε τι απόψει. θέλω να ξεκινήσετε με ένα μικρό, ένα όμορφο κοίτα για τα χαρίων, αν δεν ξέρετε και δεν θέλετε να το τολμήσετε και μόλις φτιάξετε το πρώτο είμαι σίγουρη ότι θα ξεπεράσετε κάθε προσδοκία. Άσε που υπάρχουν και ένα σωρό βίντεο στα αγγλικά, τα κουκλάκια γίνεται χαμός. Μπορείτε μόνοι σας μετά να αλλάξετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κεφάλα εδώ πέρα του ωραίου και να του βάλετε άλλο σώμα, να κάνετε άλλο, άλλο, άλλο μοντέλο δηλαδή θέλω να πω. Με, αυ με αυτή τη λογική το εννοώ. Λοιπόν, ελπίζω να σας αρέσανε. Θέλω να σας πω ότι... Θα τρέξει ένας διαγωνισμός, αλλά ένας διαγωνισμός που θα έχει να κάνει με τι. Θα ανεβάσετε φωτογραφία δική σας από το κουκλάκι σας, μέχρι τα Χριστούγεννα, θα γίνει αν... κατά μέτρηση από εκεί και θα βγει ποια ήταν η πιο... το πιο όμορφο κουκλάκι αμυγκουρούμι της Χάντιβαν, Χριστουγεννιάτικο όλα αυτά. Και ο κριτής θα είναι αυτός ο όμορφος ο κούκλος. Αυτός εδώ θα κρίνει πόσο όμορφο ήταν το κουκλάκι. Το εννοώ. Όλο αυτό θα το επικοινωνήσουμε στα social, facebook και instagram, διαγωνισμός με τη δικιά σας πατσούλα, που είμαι σίγουρη ότι θα είναι πανέμορφη. Κορίτσια, ευχαριστώ πολύ για την παρέα, ευχαριστώ πολύ για αυτά που μοιραζόμαστε. Θέλω να δείτε από κάτω τα kit, βρείτε το νήμα μιγκουρούμι, τα kit σας έχουμε κάνει, ρωτήστε μας ό,τι άλλο χρειάζεστε και θα χαρώ να δω τον δικό σας αγαπημένο Ρούντολφ, τα καλικατζαράκια, τους χιονάνθρωπους, την αστερόσκονη, τα αστεράκια, τα στολίδια που μου έχετε φτιάξει από τα live που έχουμε κάνει και πολλά πολλά φιλιά, με πολύ αγάπη και πολύ 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 μαγεία γύρω μας. Φιλιά πολλά κορίτσια μου, γεια σας.